నమస్కారం టీజీఎన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలను చూద్దాం రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్న పారిశ్రామిక వేత్త గోదావరి అంజిరెడ్డి రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తుందని వెల్లడి అక్రమ వెంచర్లకు అక్రమ కట్టడాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిన షామిర్పేట పంచాయతీ ఆదాయానికి గండి కొడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్న గ్రామస్తులు సంగరెడ్డి జిల్లా రామచంద్రపురం బీహెచ్ఈఎల్ కాలనీలో ఇంట్లో చోరీ కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు పటాన్చేరుకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్త గోదావరి అంజిరెడ్డి నిన్న ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఆయన పటాన్చేరుకు వచ్చిన సందర్భంగా వారికి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ గాంధీ సంక్షేమంలో చేరిన గోదావరి అంజిరెడ్డి నేడు పటన్చేరులో స్వాగతం పలికిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అనంతరం అంజిరెడ్డి మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు చేసింది ఏమీ లేదు తెలంగాణను అప్పులా చేస్తున్న కేసీఆర్ అందరం కలిసి కట్టుగా పోరాడి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తెస్తామని తెలిపిన గోదావరి అంజిరెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసిన ర్యాలీలో పటన్చేర్ కార్పొరేటర్ శంకర్ యాదవ్ చిన్నారం జెడ్పిటిసి ప్రభాకర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రాహుల్ గాంధీ వారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జైన్ కావడం జరిగింది రాష్ట్రపతి పట్టణ అధ్యక్షుడు మయన్ గౌడ్ గారికి మరియు పీటర్ గారికి వాళ్ళందరికీ గోరాలు అన్ని చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే ఆడపక్షులు ఉన్నారో మా పిల్లలకు కేసీఆర్ గారు రాగానే కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య మా పిల్లలందరూ డిగ్రీ వరకు పీజీ వరకు డాక్టర్ గారు చదువుకుంటారని ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేయడం జరిగింది నాలుగు సంవత్సరాల నుండి ఏ కొడుకు ఏ బిడ్డ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా రాకుండా విలువిలా కొట్టుకున్న రోజులు అయిపోయినాయి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే ఉన్నప్పుడు పీజీ నెంబర్ ఏంటి వచ్చి డాక్టర్ లైరు ఇంజనీర్ లైరు ప్రతొక్కరు ప్రతొక్కరు ఇట్లా బీజు తన పోవడం జరిగింది డబుల్ బెడ్రూమ్ లో ఇచ్చిన తీసుకుంటే ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చినప్పుడు కొత్త కూడా ఇల్లు పెట్టుకోవడం జరిగింది కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత డబుల్ బెడ్రూమ్ లో వస్తాయని ఆశతాన్ని కేసీఆర్ పోతాయడం జరిగింది ఏంద్రబాబు కేసీఆర్ అంటే అర్థం చూపించి ఇల్లు వస్తా ఉన్నాయి ఇల్లు వస్తా ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఆ చూసి గురువాలు కానీ ఇల్లు రావడం జరగదు ఇంకొకటి దళిత వేయాల భూమి ఇస్తే ప్రతి ఒక్కరు వేసారు చేసుకుంటామని కేసీఆర్ గారికి ఓటు వేయడం జరిగింది నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు ఐదు సంవత్సరం మేమిస్తాం మేమిస్తాం అంటే ఇంకా ఐదో సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం కూడా అయిపోతుంది మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు నెక్స్ట్ నాకు అధికారం ఇస్తే మూడు గారు ఆరే కావాలి ఇస్తా అని చెప్పడం జరుగుతుంది పట్టాలు ఇచ్చి నాలుగు వేల రూపాయలు మీకు ఎక్కడ నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తామో అమౌంట్ ఇస్తామో రైతు సమయంలో ఇస్తామో అంటే ఒక సమతి వేయడం జరిగింది అదంతా టీఆర్ఎస్ వల్ల వేసి టీఆర్ఎస్ వల్ల ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతులకు నాలుగు వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు రైతు సమన్వయ సమితి ఎవరా బాబు అంటే అందరు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే ప్రతి ఊరు కాదు కార్యకర్తలు లేక ఆ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే రైతు సమన్వయ కార్యకర్తలు చెప్పడం జరిగింది సోమవారానికి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి కట్టుగా ప్రజలలో ద్రోహం సమస్య మీద పోరాడడం మరి ఈ రోజు ఏదైతే తెలంగాణ సాధిస్తే తెలంగాణ ఇస్తే సాధిస్తామని చెప్పారో కేసీఆర్ గారు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుండి సాధించి అది కాంగ్రెస్ కే సాధ్యమవుతుందనే విధంగా చూపిద్దామని తెలియజేస్తే మరి ఈ రోజు నేను నాలుగు గంటల క్రికెట్ వస్తానని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు మహిళలు కానీ మరి కార్యకర్తలు కానీ అభిమానులు కానీ ఇంకా రాత్రి వరకు కూడా రాత్రి ఎన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను షామీర్పేట్లో అక్రమ వెంచర్లకు అక్రమ కట్టడాలకు అండగా నిలుస్తూ పంచాయతీ ఆదాయానికి సర్పంచ్ ఎద్దు నాగేష్ గండి కొడుతున్నట్లు గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ వ్యవహారంపై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు
ఇప్పటికీ అతడే మంత్రి అతడే రాజుల ప్రజా ప్రతినిధిగా షామిర్పేట సర్పంచ్ ఎద్దు నాగేష్ వ్యవహరిస్తున్నారు అక్రమ కట్టడాలకు వెంచర్లకు అడ్డాగా నిలుస్తూ గ్రామ పంచాయతీ ఆదాయానికి గండి కొట్టడమే కాకుండా గత ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు తూంకుంట గ్రామ పరిధిలో పన్నెండు వందల పట్టాలు ఇచ్చింది అయితే ఈ ప్రజా ప్రతినిధి అనుచరులు పేద ప్రజల వద్ద నుండి పట్టాలు లాక్కొని ఇతరులకు ఒక లక్ష యాభై వేలు చొప్పున అమ్ముకుంటున్నారు ఇదంతా తెలిసిన సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ప్రజా ప్రతినిధిని తొలగించాలని పేర్కొన్నారు అక్రమాలు జరుగుతున్నందుకు నేను మీడియా ముందుకు రావాల్సి వచ్చింది బిడ్స్ ప్లాట్లు గతంలో టీడీపీ గవర్నమెంట్లో పన్నెండు వందల ప్లాట్లు దాదాపుగా పన్నెండు వందల ప్లాట్లు అందులో ఉండే ఆ ప్లాట్లని కొద్దిగా అక్రమంగా అక్కడ అక్కడనే ఉండి స్థానికంగా అక్కడనే ఉండి ఆ ప్లాట్లను అక్రమంగా అమ్ముకుంటూ ఎవరి వాడితే వాళ్ళు అమ్ముకుంటూ పేద తోము కూడా పేద ప్రజలకు ఒక ప్లాట్ దిక్కకుండా ఒక్కొక్క ఇంటికి ఉన్నవారికి కూడా మూడు మూడు ప్లాట్లు ఇచ్చుకుంటూ అక్కడ స్థానికంగా అక్కడనే ఉంటారు పొద్దున లేచి నుంచి సాయంత్రం అక్కడనే ఉండి మొత్తం కబ్జా చేస్తున్నారు దయచేసి అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాను అలాగే తుమ్కుట గ్రామ పంచాయతీలో పరిధిలో గల వెంచలలో దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై వెంచలు అయినాయి ఆ వెంచల గ్రామ పంచాయతీకి ఎలాంటి ప్లాట్లు లేకుండా గ్రామ పంచాయతీకి రావాల్సిన ఆదాయం లేదు దానికి సంబంధించి గ్రామ పంచాయతీకి లేఅవుట్ల పర్మిషన్లు గతంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు చూపిస్తారు ఆ వెంచల తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాం మేము కూడా సార్ పది నాగేష్ గారు కూడా మేము ఏది ఉన్నా చెప్పినా కూడా అతను వినిపించుకోకుండా అతనికి ఏది చెప్పినా సరే చూద్దాం మాట్లాడదాం లేని ధోరణితోనే ఉన్నాడు అతను అత అదే విధంగా అతనికి చెక్ పవర్ కూడా పదిహేడు రెండు రెండు వేల మన రెండు వేల పద్దెనిమిది నాడు చెక్ పవర్ పూర్తిగా తొలగించబడినది కావున దయచేసి అధికారులు అతనిపై తగ్గ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాం సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ మండలం కొడకండ్లలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో వి సిక్స్ రిపోర్టర్ అక్కడికక్కడ మృతి చెందారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా వి సిక్స్ న్యూస్ ఛానల్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ గా నిధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రసన్న కుమార్ శుక్రవారం రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు వివరాల ప్రకారం శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రసన్న కుమార్ తన కారులో హైదరాబాద్ నుంచి సిద్దిపేటకు వెళ్తున్నాడు ఈ క్రమంలో గజ్వేల్ మండలం కొండకన్ల సమీపంలో అతను ప్రయాణిస్తున్న కారు డివైడర్ కు ఢీ కొట్టడంతో తీవ్ర గాయాల పాలయ్యాడు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ లో గజ్వేల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా మార్గం మధ్యలో మృతి చెందాడు సమాచారం తెలుసుకున్న మంత్రి హరీష్ రావు బిగ్ బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు గజ్వేల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురిలో ఉన్న ప్రసన్న కుమార్ మృతిదేహాన్ని మంత్రి హరీష్ రావు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గృహ నిర్మాణ సంస్థ చైర్మన్ మడుపు భూమిరెడ్డి గజ్వేల్ ప్రజ్ఞాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గాడిపల్లి ప్రభాకర్ తహసీల్దార్ నిర్మల టిఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ జర్నలిస్టుల సంఘాల నేతలు పరిశీలించారు ప్రసన్న కుమార్ కుటుంబానికి ఐదు లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు మంత్రి హరీష్ రావు ప్రకటించారు ప్రభుత్వ పరంగా బాధిత కుటుంబానికి ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు ఉప్పరపల్లి అక్రమ వెంచర్లకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారింది హెచ్ఎండి అనుమతులు తీసుకోకుండా అమాయక ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు పేరం గ్రూప్స్ యజమాన్యం ఇలాంటి వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు కోరుతున్నారు వెంచర్లకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారుతున్న ఉప్పర్పల్లి హెచ్ఎండిఏ నుంచి ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండా బ్రోచర్ల పైన సినీ నటుల ఫోటోలు రంగురంగులతో బోర్డింగ్స్ పెట్టి హెచ్ఎండిఏ అప్రోల్ అని ప్రింట్లు వేసి అమాయక ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు పేరం గ్రూప్స్ అంతేకాకుండా ఒక వెంచర్ లో సుమారు ఒక ఎకరం ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేసి అటు ప్రభుత్వానికి గండి కొడుతున్నారు ఈ ఒక పేరం గ్రూప్స్ వారు కబ్జా చేసిన స్థలం నక్షా రోడ్ ముప్పై 
మూడు ఫీట్ రోడ్డు ఫారెస్ట్ వెళ్లే దారిని మూసివేసి కంపౌండ్ వాల్ కట్టారు అధికారులు మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి చూడని పరిస్థితి అని గ్రామ ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు ఇకనైనా అధికారులు వెంటనే స్పందించాలని లేదంటే కలెక్టర్ సైతం ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఈ నాలుగున్నర ఏళ్లలో కేసీఆర్ ప్రజలకు చేసిన మేలు ఏమి లేదని బీజేపీ రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు నల్ల ఇంద్రసేన రెడ్డి ఎద్దేవ చేశారు కేసీఆర్ మాటలకున్న విలువ గ్రామాల్లో తిరిగే తుపాకీ రాముని మాటలకు ఉన్న విలువతో సమానమని ఆయన అన్నారు సంగరెడ్డి జిల్లా పటాన్చేరు నియోజకవర్గంలోని భీమగూడ కమాన్ నుండి కిష్టారెడ్డి పేట వరకు రోడ్డు విస్తరణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన దీక్ష శిబిరానికి మద్దతుగా విచ్చేసిన బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు మల్ల ఇంద్ర సేనారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ నిన్న జరిగిన కేసీఆర్ పార్టీ పిలినరీ సమావేశంలో బీజేపీ పార్టీని తప్పుపడుతూ నరేంద్ర మోడీపై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన ఖండించారు మోడీ పాలన గురించి విమర్శించే స్థాయి కేసీఆర్ లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ప్రజలకు మేలు జరగకుండా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యించారు నేటికి కేసీఆర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒరిగిందేమి లేదని కేసీఆర్ మాటలతో ప్రజలను మభ్య పెడుతూ ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని ఆయన మాటలకు ఉన్న విలువ గ్రామంలో తిరిగే తుపాకీ రాముని మాటల విలువతో సమానమని ఆయన ఎద్దేవ చేశారు ముఠాలు మోస్తున్నారని కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలను తప్పుపడుతూ తాను ఇతర పార్టీలో ఉండి పదవి అనుభవిస్తూ ఎవరి ఎవరికి ఎన్ని మూటాలు మోసారో తన ఇంటికి ఎన్ని కమిషన్ల మూటాలు ఎన్ని మోసారో ప్రజలకు చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎంపీటీసీలు జేపీటీసీలు బీజేపీ కాంగ్రెస్ మిగతా రాజకీయ పార్టీలు అందరిని వాళ్ళని అందరినీ కూడా మేము మీ పార్టీలు చేసుకొని వారిని మేము స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టి ఈ రోజు ఎవరికి నేను చెప్తున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు నిజమైనటువంటి అసలు ప్రాసిక్యూట్ అయితే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు మోడీ గారి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సంతులు మోసినారట ఈయన చేపట్టి తెలంగాణ వచ్చిందట తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ అయిందట అయ్యా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నా దగ్గరికి వచ్చి అడుక్కున్నటువంటి రోజు మర్చిపోయిన వారు నేను అడుగుతున్నా కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ నీలాగా నీ కుటుంబం లాగా ఒకే కుటుంబం నుండి వచ్చినటువంటి పదవులు కాకుండా అట్టడుగులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కాగలుగుతారు అట్టడుగున్నటువంటి ఒక ఛాయ అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ దేశం యొక్క ప్రధాని కాగలుగుతారు కానీ ఈ రోజు నీ నీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నీ కుటుంబ సభ్యులు తప్ప బయట వాళ్ళు ఎవరికైనా నీ పార్టీలో స్థానం ఉందా నేను అడుగుతున్నా నీ పార్టీ యొక్క అధ్యక్షుని పోస్టుకి అవకాశం ఉందా అని అడుగుతున్నా అదే రకం అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నీ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి నీ ఇంటి వాళ్ళకి తప్ప మిగతా వాళ్ళకి నాన్కి వాస్తే పదవులు తప్ప వాళ్ళకి అధికారాలు ఉన్నాయని నేను అడుగుతున్నా వేదమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి అధికారాలు ఇచ్చినా నేను అడుగుతున్నా ఈ రోజు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నా అభివృద్ధి గుడికి వెళ్లి వచ్చే లోపే ఇళ్లను గుళ్ళ చేసిన సంఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రపురం బిహెచ్ఎల్ హెచ్ఐజి రెండు వందల తొంభై ఏడులో చోటు చేసుకుంది బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బిహెచ్ఈఎల్ హెచ్ఐజి రెండు వందల తొంభై ఏడులో నివాసం ఉంటున్న ఎంకే పీరా ఇంట్లో రాత్రి పడుకునే సమయంలో దినచర్యలో భాగంగా దేవుని విగ్రహాలు కన్లకు అద్దుకొని పడుకునే సమయంలో విగ్రహాలు కనిపించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి అల్మారాను చూసేసరికి అందులో ఉండే బంగారు ఆభరణాలు కూడా లేకపోవడంతో ఇంట్లో ఎవరో చొరబడి దోచుకెళ్లారని రామచంద్రపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి తీసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న సిఐ రామచంద్రపురం క్లూజ్ టీం ను రప్పించి విచారణ చేపట్టారు ఈరోజు మాకు దాదాపుగా లెవెన్ థర్టీ ప్రాంతంలో ఆర్సీపురం పిఎస్ లిమిట్స్ ఉన్నటువంటి యొక్క బిహెచ్ఎల్ హెచ్ఐసి కాలనీలో స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ లో ఉన్న టూ నైన్టీ ఎయిట్ టూ నైన్టీ సెవెన్ ఫ్లాట్ లో ఉండే ఎంఎస్ 
పీరాణి అనే ఒక రిటైర్డ్ సీనియర్ మేనేజర్ ఆర్సీపురం పీస్లో కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది ఆయన కంప్లైంట్లో ఈరోజు ఆయన తన వైఫ్ ఇద్దరు పెద్ద మనుషుల ఇంట్లో హెచ్ఐజీలో తన ఇంట్లో ఉంటారు సొంత ఇంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యాహ్నం చిన్న పని నిమిత్తం బయట పోవడం జరిగింది వన్ థర్టీకి బయట పోవడం జరిగింది త్రీ వాళ్ళు వన్ థర్టీకి వచ్చేవరకు వాళ్ళ ఇంట్లో వేసిన తరాలు వేసినట్టే ఉన్నాయి కానీ ఇంట్లో బీరువాలు ఉన్నట్టు యొక్క బంగారం ఒక సుమారు అరవై తరాల బంగారం పోయిందని చెప్పి మాకు కంప్లైంట్ జరిగింది మీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మేము సీన్ ఆఫీస్కి వచ్చినాము సీన్ ఆఫీస్కి వచ్చి మొత్తం అన్నీ ఇవన్నీ పరిశీలన చేయడం జరిగింది కేసు నమోదు చేసుకుంది క్లూస్ టీమ్ కూడా వస్తుంది సాక్ష్యాలు సే సాక్ష్యాలు సేకరిస్తుంది అంటే ఏం పోయిందని ఫిర్యాదు ఇచ్చేసాను ఎంత అంటే దాదాపుగా అరవై తరాల బంగారం అంటున్న వాళ్ళు కొన్ని ఆభరణాలు చెప్పడం జరిగింది గాజులు నెక్లెస్లు ఉంగరాలు రెండు ఒక చిన్న విగ్రహాలు ఒకటి లక్ష్మీదేవి విగ్రహం ఒకటి వెంకటేశ్వర విగ్రహం ఒకటి రెండు విగ్రహాలు పోయినాయి చెప్తున్నాను పూజ గదిలో నుంచి అయితే అవన్నీ తాళాలు అన్నీ ఇంటాక్ట్ ఉన్నవి చూస్తున్నాం ఎట్లా జరిగింది అఫెన్స్ అని చూస్తున్నాం క్లూస్ టీమ్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు మీకు తెలిసిన ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం మీరే అంటే మీరు ఇప్పుడు మనకేం లేదు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అది ఎట్లా అఫెన్స్ ఎట్లా దొంగ ఎక్కడ ఎంటర్ అయినా మనకు ఇంతవరకు ఆధారం ఏమి లేదు మనకు అది ఎందుకంటే ఆ బీరాలు మీరు చూసిన బీరాలు కూడా వాళ్ళే ఓపెన్ చేసిన అవి వాళ్ళ పూజ గదిలో విగ్రహాలు లేవని తెలియడంతో వాళ్ళు వచ్చి ఓపెన్ చేయడంతో వాడిని చిందర వాళ్ళు తీసిరవని కూడా వాళ్ళు వచ్చేవరకు బీరాలు కూడా మొత్తం ఇంటాక్ట్ ఉన్నాయి కానీ పూర్తిగా ఎక్కడ బీరాలు కూడా పెట్టే ఉన్నాయి బీరో కానీ తలుపు కానీ పెట్టే ఉన్నాయి ఏ తాళం కూడా బ్రేక్ చేయలేదు ఇంటి ముందున పైన ప్లస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి ఎంటర్ అయ్యే గ్రిల్ తాళం కూడా వేసే ఉంది మెయిన్ డోర్ తాళం వేసే ఉంది వీళ్ళు వెనక తా వెనక డోర్ మీద తాళం వేయటం మరి తలుపు వేయటం లోపల నుంచి వేయటం మర్చిపోయారని చెప్తున్నారు అవి చూస్తున్నాం ఒకసారి ఫ్రాడ్ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు అటువంటిది ఏం లేదండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అని కూడా ఎట్లా టెక్నికల్ అఫెన్స్ ఎట్లా అయింది చూస్తున్నాం అది మా క్లూస్ టీమ్ వస్తుంది క్లూస్ టీమ్ వస్తే ఫింగర్ ప్రింట్స్ అని సేకరిస్తాం అని కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు అదే పిడి ఎఫ్ఐఆర్ చేసుకున్నాం నమోదు చేసిన కేసు నమోదు చేసుకున్నాం నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ ఆర్మూర్ బాల్కొండలో ఆర్టీఓ అధికారులు వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు సరైన పత్రాలు లేని ఆటోలను స్కూల్ బస్సులను సీజ్ చేసినట్లు ఆర్టీఓ అధికారులు తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ ఆర్మూర్ బాల్కొండలో ఐదు వందల యాభై ఆటోలకు జరిమానా విధించడం జరిగింది రాబోయే కాలంలో ఆటో స్కూల్ పిల్లలను ఆటో రిక్షా స్కూల్ యాజమాన్యం స్కూల్ బస్సు ధృవీకరణ పత్రాలు లేనిచో ఆటోలను సీజ్ చేయనున్నట్లు ఆర్టీఓ అధికారులు తెలిపారు ఇన్సూరెన్స్ రోడ్ ట్యాక్స్ ధృవీకరణ పత్రాలు లేనిచో సీజ్ చేస్తామని ఆయన అన్నారు ఆటో రిక్షాలకు జరిమానా విధించి ముప్పై ఐదు లక్షలు కూడా జరిమానా విధించడం జరిగింది ఏదో జరిమానాతో సరిపెట్టుకోకండి దయచేసి ఆటో రిక్షా మిత్రుల డ్రైవర్ల అందరూ కూడా గమనించండి తప్పకుండా ఈ యొక్క ధృవీకరణ పత్రాలు లేని వాటిపైనే మేము కేసులు నమోదు చేస్తున్నాము మరియు డ్రైవర్ పక్కన ఎవరైనా కూర్చున్నా కానీ లైసెన్స్ లేకున్నా కానీ మేము వాటిపైన మాత్రం తగ్గి ఇది ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో భాగంగా మేము చెకింగ్ చేస్తూనే ఉంటాం నిరంతరం ఇది ఒక ప్రక్రియ ఏదో నాలుగు రోజులు కాదు నెల రోజులు కాదు ఇది నిరంతర ప్రక్రియ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఒక విభాగము అది నిరంతరంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఒకటి గమనించండి ప్రతి ఒక్క వాహనం యొక్క తన యొక్క ధృవీకరణ పత్రాలు సరిగ్గా పెట్టుకోవడానికి మీరు కృషి చేయండి మీరు పెట్టుకోండి కూడా ఇక రాబోయే కాలంలో ఈ స్కూల్ స్కూల్ పిల్లలు కూడా ఆటో రిక్షాలు చాలామంది కూర్చుని పెడుతున్న సంఘటనలు మేము చూసాము కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా దీంట్లో బాధ్యత ఉన్నది ఒక స్కూల్లో అంతమంది కిక్కిరిసిన పిల్లలతో పోతూ ఉంటే తన తల్లిదండ్రులు కూడా అదే ఆటోలో ఏదో డబ్బులు తక్కువైతే కిరాయి తక్కువైతే అనే ఉద్దేశంతో తీసుకొని అందులోనే తోలిస్తుంది తప్ప తల్లిదండ్రులు ఏదో కొంచెం డబ్బు ఎక్కువైనా పర్లేదు నా యొక్క పిల్లగాడు సే సురక్షితంగా బడికి పోవాలి మరి ఇంటికి రావాలనే ఉద్దేశంతో కూడా గమనించాలి వారు ఈ టీజీఎన్ ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారము మరియు మేము ఈ యొక్క రవాణా శాఖ చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా గమనించండి ఇవి కూడా ఇది దైనందిన దినములలో యొక్క చర్య నేను భావించండి ఎందుకంటే ఈరోజు వాహనము అనేది ఒకటి ఎసెన్షియల్ అయిపోయింది ఎక్కడికి పోయినా కానీ వాహనము కావాలి అది టూ వీలర్ కావచ్చు ఫోర్ వీలర్ కావచ్చు ఆటో రిక్షా కావచ్చు స్కూల్ బస్ కావచ్చు లేకపోతే ఆర్టీసీ బస్ కావచ్చు లేదా ఏదైనా కావచ్చు కాబట్టి ఇటువంటి ఎసెన్షియల్ వస్తువులను మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తోటి రోడ్డు మన కొరిదే కాదండి గమనించండి ప్రేక్షకుల ద్వారా టీజీఎం ప్రేక్షకుల ద్వారా ఎస్పెషల్ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఛానల్ అనేది మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఛానల్ మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసే విధంగా
మనమందరం బాగుండాము అందులో మనం ఉన్నాము కానీ ఉద్దేశంతో ఇది రోడ్ సేఫ్టీ రహదారి భద్రత మనందరి బాధ్యతగా భావించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక రహదారి అనేది ఏ కొన్ని సొత్తో కాదు ఇది అందరు ప్రజలందరినీ అందరు కూడా వాహనదారులందరినీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవి నియమ నిబంధనలు పాటించండి ఓన్లీ వాహనం ఒకటే నేను నడుపుతాను కాబట్టి నేను నియమ నిబంధనలు పాటిస్తాను కాదు పాదాచారం నుంచి మొదలు వాహనం నడిపే వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇందులో నిబంధనలు పాటించాలి తప్పకుండా పాటించండి మీ యొక్క ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా తమ తమ గమ్యస్థానానికి చేర్చండి కూతురు ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని తన అవయవాలను సైతం త్యాగం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది మాతృమూర్తి ఆపరేషన్ కు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు కావాల్సి ఉందని డాక్టర్లు తెలిపారు షామీర్పేట్ లోని దేవరయాంజల్ గ్రామంలో కూలీ నాలి చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే వీరికి ఆర్థిక సహాయం చేయాలని ప్రాధాయపడుతున్నారు బిడ్డకు తల్లి ప్రాణం పోయడమే కాదు తన కూతురికి కాలయం చెడిపోయిందని వైద్యులు నిర్ధారించడంతో బిడ్డకు తల్లి ప్రాణం పోయడమే కాదు తన కూతురికి కాలయం చెడిపోయిందని వైద్యులు నిర్ధారించడంతో తన అవయవాన్ని సైతం త్యాగం చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది తల్లి కానీ చేయించుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆపరేషన్ కి సుమారు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు అవుతుందని ఆసుపత్రి వారు తెలిపారు దానితో ఆ తల్లి కూతుర్లు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు చెయ్యి ఆడితే గాని డొక్కాడిన కుటుంబం వీరిది వీరు మేడ్చల్ జిల్లా షామీర్ మండలంలోని దేవరయాంజల్ గ్రామంలోని కూలి పని చేసుకుంటూ జీవనం గడుపుతున్నారు వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు శైలజ ఇంటర్ విద్యార్థిని చెల్లెలు పదవ తరగతి చదువుతుంది అక్క ఆరోగ్యం బాలేదని అమ్మ నాన్న సంపాదనతో ఇల్లు గడవడం కష్టంగా ఉందని చదువుకోవాల్సిన వయసులో పెన్ను పట్టాల్సిన చేతితో కూలి పనికి వెళ్తూ గంపలు పడుతోంది ఆ చిట్టి తల్లి ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి నా చిన్నారి చిట్టి తల్లి శైలజకు ప్రాణభిక్ష పెట్టండి అని తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి ఆ చిన్నారి చిట్టి తల్లికి తమ వంతు సహాయం చేయగలరు సహాయం చేయదలిచిన వారు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ ఫోర్ మా దగ్గర లేవు మేము కూలి పని చేసుకుంటాం మీ దయ ఉండి ఎవరైనా సాయం చేసి చేయరు ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తలను చూద్దాం సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ లో రైతు బంధు పథకం పట్టాదారు పాసు పుస్తకంల మరియు చెక్కుల పంపిణీపై అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్న మంత్రి హరీష్ రావు ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ జిల్లా కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ రైతు బంధు పథకం ఒక వరం లాంటిదన్నారు రాష్ట్రంలో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల చెక్కులు పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో నారాయణఖేడ్ లో నూట తొంభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి ఇస్తుందన్నారు అదే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు అదే సబ్రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు ఇప్పుడు ఎవరన్నా కదలేదు భూమి అమ్మాలి ఇంకొకరు భూమి కొడాలి చక్కగా సబ్రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి పోతారు ఇందాక అనుకున్నాం కదా మా అప్పు అమ్మడు నజీబ్ అన్నాడు అప్పు నజీబ్ ఇద్దరు కలిసి నారాయణఖేడ్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోతారు అప్పు అమ్మినట్టు పది ఎకరాలు సంతకం తీసుకుంటాడు నజీబ్ కొనుక్కున్నట్టు సంతకం పెడతాడు ఇద్దరు కూడా కొరియర్ ఛార్జెస్ పోస్ట్ ఛార్జ్ కూడా ఇరవై రూపాయలు పది రూపాయలు కట్టేస్తారు ఆ డాక్యుమెంట్ తర్వాత కొనుక్కున్న నజీబ్ కు పది ఎకరాలు ఎక్కాలి కదా బుక్కుల పాస్ బుక్కుల పది ఎకరాలు ఎక్కించి అప్పారావు దాంట్లో పది ఎకరాలు కట్ చేసి అప్పారావు పాస్ బుక్ అప్పారావు పోస్ట్ లో పోతుంది నజీబ్ కు కొనుక్కున్న స్టాంప్ పేపర్ డాక్యుమెంట్ కొనుక్కున్న మన కొత్తగా పాస్ బుక్ లో పది ఎకరాలు ఎక్కించిన పాస్ బుక్ రెండు కొడుకుల పోస్ట్ లో ఎక్కించి వస్తాయి కట్టే ఇక దర్శనం లేదు పైరు లేదు ఇది వరకు ఏముంది కొనుక్కున్నాడు పోయి మొదలు బీఆర్ మొత్తం కలవాలి నా లెక్కి అనే తర పాటి లెక్కి నా బుక్ లెక్కి ఇవ్వని పోవాలి ఆరు పేరు ఎంఆర్ఓ సార్ పాస్ బుక్ ఇవ్వాలి ఆర్టీఓ సార్ టైటిల్ డీడ్ ఇవ్వాలి 
आरडीओ साहब टाइटल लीड साथ कम बैठने का आरडीओ ऑफिस घुमा तो स्टाम्प वोटर ही क्यों बोला ये बना सही दर्द करे स्टाम्प वोटर का तो टाइटल से इसको चीन अब इन तो पहले वाले बार कोई इन तो पर टाइम बढ़ चुके इन तो पहले कर सही तूने इसपुरी दालते ही एम लेने का एमआरओ देखने में लेने आरडीओ देखने में लेने बीआरओ देखने में लेने सभी स्टेशन आप इस उत्तरी के लिए हम में टोल कर टोल इतने आगे वो आ रहे साथ कर पेटी पोस्ट पैसों के अंदर से साथ करना और तब टाइम इंडी डाबल जेसी कौन वाले कौन वाले को आते हैं आपने वो लोग क्या आपने वो लोग रंगारे जिला इब्रहीमपट अग्रिकलर मार्केट कमीटी नूत व्यापार दुकाण समुदाय धर्मकांड प्रारंभ सबसीडी ट्राक्टर लबिदार अंदे इब्रहीमपट मंचिरे किशन रेडी अग्रिकलर मार्केट कमी चैरम वेंकटरमारेडिंग उपयोग पड़े विधा ट्राक्टर सबसीडी पै इन जरूरी मन राष्ट्रीय नागल चुपना नगद इवट हर्षदग विषय शिवनगौड प्राजेक्ट द्वारा इब्रह व्यक्त राबो कल में इब्राहीम पटना की नीलू लेक चा इबंध पड़ता गौरव मुख्यमंत्री माट इच्छा प्रकार हड्रेड पर्सेंट वे वन अंड हाफ इयर मन को नील शुभनगर वे विधा रईता की शुभवार मुंने सर्वे को जी सर्वे पन्न मंदिर बृंदम मरी वर्क स्टार्ट सर्वे स्टार्ट जी वे रूम मूर्ण मसल डीपीआर वस्तु हड्रेड पर्सेंट निधाइन गौरव मुख्यमंत्री गारोजकवर्ग महेश्वर निजा की नील इवाल तपन ये जो अंदर आकांक्ष अंदर ओक कला हड्रेड पर्सेंट साधि शिवनगौड़ नीचे नीलूरा अवकाश मुख्यांशारी राहुल गांधी समक्ष में कांग्रेस तीर्द पुछुक पारिश्रमिक वे गोदावरी अंजरे राबो एन कंग्रेस विजय साधि अक्रम वे अक्रम कटाल कफ् अड्रस् मार शामीपेट पंचायती आदायानी गंट को वारी चर्यल ग्रामस्थ संगरे जिमचंद्रपुर बीहेएल कॉनी इंट चोरी केस नमो दर्याप्त प्रारंभ वार्ता विशेष मो बुलेटिन मल्ल कल अंतर सलू नमस्कार